este é, este é um lugar onde nós partilhamos as nossas dores, este é um lugar onde nós fortalecemos uns com os outros, este é um lugar onde nós devemos expor o nosso coração. Amém entre os nossos irmãos uh, da fé e se nós podemos orar e acreditamos na oração, então não há nada melhor uh, a fazer. Eu gostaria de partilhar um texto na palavra de Deus que se encontra uh, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus 13, irmã, desculpe. 13 e a partir do versículo 54. Encontramos? Amém? E diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. De tal sorte que se maravilhavam e diziam de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Versículo 58 diz assim, e não fez muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Irmãos, nós estamos a viver tempos difíceis em Portugal e no mundo. É fácil nós chegarmos a esta conclusão, nós a observar, nós a ouvirmos as notícias. Ainda agora ouvia uh, algo, alguém ligou, a dizer acerca de um local de trabalho que já tem cinco pessoas uh, com este vírus que se está a propagar. Mas a minha pergunta é, será por causa da situação de crise que nós estamos a viver? Será por causa de nós estarmos a olhar para o futuro e o futuro, de certa forma, de uma perspectiva humana, ser incerto? Será que a igreja vai parar? Será que a igreja vai deixar de fazer a obra para a qual foi chamada? Não, claramente não. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo para esta geração. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus virou-se e disse testemunhem acerca do que vocês viram. Amém? Nós fomos chamados para este tempo. Mas, irmãos, o que eu quero falar desta tarde é acerca de, de uma doença, de uma pandemia que pode se instalar no nosso coração, que para nós crentes, e eu digo-vos com toda a legitimidade do que está escrito na Palavra de Deus, para nós crentes é muito pior do que o Covid-19. E essa doença chama-se incredulidade. Muitas vezes nós nos perguntamos porquê que Jesus não faz tanto no dia de hoje como fazia no passado. E eu agarro-me sempre ao mesmo versículo, irmãos. A palavra de Deus diz lá, irmãos, a palavra de Deus diz lá em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Glória a Deus. E Ele quer continuar a fazer. Amém. Mas não faz. E segundo este texto que nós agora acabamos de ler, ele não faz em locais onde a incredulidade se instala nos corações. Amém? Irmãos, um homem de Deus me ensinou, e, e eu vejo isso na, na palavra de Deus, um homem de Deus me ensinou que há coisas que nós vamos pedir ao Senhor que nunca irão acontecer. Estão de acordo? Há coisas que nós vamos pedir ao Senhor e que o Senhor não quer que aconteça e não irá acontecer. E nós podemos orar, nós podemos jejuar e vai chegar uma altura, se nós tivermos uma intimidade, 
grande que o Senhor, que o Senhor vai tocar o nosso coração e vai-nos fazer compreender que não é aquela a vontade de Deus. E nós vamos aceitar o que o Senhor tem para nós. Mas eu quero-vos dizer, meus irmãos, que há coisas que acontecem, independentemente de nós pedirmos ao Senhor ou nós não pedirmos, o Senhor faz e aconteceu. Mas há outras coisas que irão acontecer mediante a nossa fé, mediante a nossa crença. Amém! E a incredulidade é algo que se instala nos corações, mesmo do povo de Deus, e é algo que se instalando nos corações, irmão, isto circula como uma doença. E nesta tarde eu quero escutar o meu coração, eu quero que o Senhor examine o meu coração, a ver se o nível de crença que eu tenho em relação a Ele permanece igual ao primeiro dia que eu tive o um encontro com Ele, ou se o meu coração, por causa das coisas que eu tenho visto, por causa das coisas que eu tenho ouvido, se o meu coração agora está mais incrédulo em relação àquilo que Ele pode fazer. Amém? Eu creio com toda a convicção que Jesus, quando foi à sua terra, a Nazaré, Jesus queria fazer. Jesus queria fazer. A palavra de Deus várias vezes nos fala que Jesus se enchia de compaixão, que Jesus se enchia de misericórdia, que o coração dele era amoroso. Agora reparem, ele conhecer a terra, ele ter crescido na terra, ele conhecer as circunstâncias das pessoas, ele queria agir, mas as pessoas não queriam que ele podia fazer. E se nós não queremos que ele não, que ele não pode fazer, ele não irá fazer. Irmãos, nós vemos lá uma passagem da Palavra de Deus que eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias para completar em relação ao que eu estou a dizer que se encontra lá em Números e para nós compreendermos acerca de como é que a incredulidade pode encher o nosso coração. Números capítulo 13. E é uma passagem bastante conhecida da Palavra de Deus que eu acredito que todos nós a conhecemos. Deus tinha feito uma promessa, irmãos, a Abraão. Amém? Números 13. E em Números 13, diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Pará, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Negev e penetrai nas montanhas e vede que a terra, vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se é em reais, se é em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas, ou não, tendo ânimo e trazei do fruto da terra, e eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, a Cades, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os Jamalquitas habitam na terra de Negev e os Geteus, os Jebuseus e os Jamorreus habitam na montanha. Os Cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Ei, subamos e possamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens 
que com ele tinham subido disseram não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado dizendo a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes dos filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Nós vemos na palavra de Deus, irmãos, e nós conhecemos esta passagem da palavra de Deus. Deus tinha feito uma promessa. Amém. Uma promessa a Abraão. Uma promessa foi dada a Abraão que era para este tempo. E a palavra de Deus diz que o líder do grupo, Moisés e o seu irmão Arão, que enviaram 12 espias para espiarem a terra, do qual Deus tinha dado uma promessa. Amém. Eu quero que vocês saibam outra vez. Deus deu uma promessa. Amém. Foi o Senhor que deu uma promessa. Não foi um plano, não foi uma estratégia de Moisés, não foi algo que ele pensou na cabeça dele. Não, ele estava debaixo de um plano de Deus para aquele povo. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que no meio de 12 homens instala-se nos corações deles sentimentos diferentes. 10 não estavam a crer que Deus poderia fazer por causa das circunstâncias. As circunstâncias minam o nosso coração. Quando nós nos focamos nas circunstâncias, irmãos, nós somos reféns das circunstâncias. Nós deixamos de crer. Irmãos, que nós não nos agarremos às circunstâncias, mas agarremos àquilo que o Senhor tem para a sua igreja, para a sua eleita, para a sua noiva em lado. Glória a Deus! Dez viraram-se e disseram assim, eles são gigantes, é impossível, o, o, realmente o sítio em si uh, uh, condiz a 100% com a promessa de Deus. Nós vamos lá encontrar as condições excelentes que Deus prometeu para que a gente consiga ir para lá e que a nossa vida tenha qualidade de vida que Deus nos prometeu, mas há lá gigantes, é impossível. E Caleb levanta-se e diz assim, não! Certamente que a gente vamos ser vitoriosos, porque havia uma promessa de Deus para eles. Amém. Nós estamos debaixo de promessas de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ver outro texto na palavra de Deus, bastante interessante. Em Marcos capítulo 5. E nós acabamos de ver, irmãos, um exemplo de como a incredulidade pode se instalar no coração do ser humano. E como, por causa dessa incredulidade, nós ficamos uh, impedidos de ver a bênção de Deus, de viver as bênçãos de Deus. Vocês sabem, depois da continuação da história que eu acabei de ler, aqueles que não creram, os incrédulos, viram a terra, mas não entraram na terra. E aqueles que creram, Aqueles que realmente criam no plano do Senhor, independentemente das circunstâncias, viveram tudo o que o Senhor tinha para eles. Amém? É assim que nós encontramos na palavra de Deus lá em Josué? É ou não é? Agora eu queria-vos dar outro exemplo acerca do que nós estamos a falar nesta tarde. E encontra-se no versículo... Uh, capítulo 5, eu já disse? Capítulo 5. E versículo 24. 25, desculpem lá. Versículo 25. 
E neste momento Jesus está a caminhar com Jairo. Lembram-se da história de Jairo? A filha dele que estava bastante debilitada. Uh, e no versículo 25 diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada a aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente da ele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. E então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, nós somos chamados dos crentes, porquê? Porque nós cremos, amém? Porque nós colocamos a nossa confiança, nós colocamos a nossa fé numa pessoa, na pessoa de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala-nos de uma passagem, irmãos. Eu não sei se vocês compreendem uh, da maneira que eu vou dizer, mas a maneira que eu estou a olhar para o texto e a maneira que eu entendo. Parece que quase este milagre foi tirado a Jesus. Esta mulher tinha tanta fé no seu coração que quase que tirou este milagre de Jesus. Parece que ela intervém na história de tal maneira, em fé, que Jesus ficou surpreendido com a fé daquela mulher. Irmãos, nós temos que ter um coração como esta mulher. Irmãos, na medida em que nós cremos em Jesus e que nós cremos no seu poder, vai ser a medida com a qual nós vamos ver as maravilhas que ele quer fazer. Amém? Se nós formos incrédulos, nós não vamos ver nada. Se nós acreditarmos, se nós colocarmos a fé, se nós pensarmos assim como esta mulher diz, se eu tocar, se eu simplesmente tocar nele, eu creio que ele vai intervir. Irmãos, o espetacular desta passagem é que Jesus interviu e interviu muito mais do que ela pensava, muito mais do que ela imaginava, muito mais do que ela queria pedir. A palavra de Deus nos diz que mais do que uma cura física, houve uma cura espiritual. Houve uma cura espiritual e ela saiu dali em paz, porque aquela mulher durante 12 anos andava desanimada com o seu coração, andava desanimada com a sua vida. Amém? Na medida em que nós colocamos a nossa fé em Jesus, irmãos, grandes coisas de Deus irão acontecer e digo-vos mais, e irão surpreender aquilo que nós pensamos e aquilo que nós pedimos. Glória a Deus! Agora, a minha pergunta perante o que nós lemos nesta tarde das passagens e o que nós estamos a ouvir da parte do Senhor no nosso coração é qual é que é o Jesus que os teus olhos veem? Irmãos, eu não, não sou pessoa de, de criticar. Não é a minha maneira de estar. Mas sou uma pessoa a dizer a verdade. Então, dizendo a verdade, eu tenho que dizer algo. Uh, os, os, os católicos romanos veem Jesus pregado numa cruz. A grande maioria deles tem o crucifixo com o boné de alguém que está pregado numa cruz. Nos tempos deles, nos tempos deles, irmãos, a cruz tem um boneco, tem um corpo. É isso o Jesus que eles observam. É isso o Jesus que eles observam. Eu vou vos ilustrar o que eu estou a dizer com, com um testemunho que eu ouvi. Um jovem com síndrome de Down, na, na Suécia, com 12 anos, os pais dele, membros de uma igreja, aquele jovem foi colocado... Uh, 
numa escola uh, pudesse suferir, ajudar as limitações que, que ele tem. E essa escola uh, é evangélica, os pais dele são crentes e em determinada altura uh, a escola uh, resolveu fazer, eu acho que vocês têm uma ideia do que é o é, uh, problema que este jovem tem, e a escola resolveu fazer, a professora resolveu fazer, uh, levar ele e mais um grupo com mais ajudantes e com mais professoras e circular uh, por uma cidade lá na Suécia com o sentido de eles ganharem alguma autonomia, saberem passar numa passadeira, saberem fazer algumas tarefas. Estão uh, a compreender onde é que eu quero chegar? E alguém... Poucas horas antes daquele grupo ter se deslocado uh, para uma cidade para fazer isso, alguém uh, na sua, no seu conhecimento ora uma oração a Deus, alguém não crente, e a pessoa virou-se e disse uh, a Deus, olha, Deus, se tu existes, se tu estás vivo e se tu és real, mostra-me claramente. Eu vou-te fazer um pedido. canta uma música que minha mãe cantava quando eu era criança, que alguém no dia 2 me canta essa música. Para eu ter uma prova que tu és real, que tu és verdadeiro, que tu és vivo. E aquela mulher estava num estado mental de tal maneira que ela disse a Deus na sua oração, se hoje eu não tiver uma prova que tu estás vivo, que tu és verdadeiro, que tu realmente és um Deus que te importas comigo, eu hoje vou terminar a minha passagem para esta terra. Eu vou dar um término à minha vida. Eu vou me suicidar. E aquela mulher ia caminhando por uma rua e ela viu um jovem com uma grande limitação, como vocês compreendem, não é? a cantar a música que ela ouvia quando era criança e aquele jovem cada vez gritava mais a cantar a plenos pulmões da música que ela tinha pedido ao Senhor para que ela ouvisse naquela tarde e aquela mulher em lágrimas junta-se à professora e pergunta à professora, foi você que ensinou música a este jovem? Não, ele está a cantar, eu nunca ouvi ele a cantar esta música. E aquela mulher conduziu a outra, a professora conduziu aquela mulher a Cristo. Amém! E eu ouvi o testemunho do pastor daquele jovem e o pastor daquele jovem diz que uma reunião com os pais do menino e com o menino e vira-se para os pais do menino e dizem assim foi vocês que, que ensinaram esta música ao menino? Não, nós nem conhecíamos a música. Perguntou ao menino, tu consegues cantar a música? Não, eu não sei cantar a música. Os pais ainda reforçaram mais. Ele nunca cantou esta música antes do incidente e ele nunca mais cantou a música. Eu creio que o Espírito Santo cantou a música no ouvido do Para dizer àquela mulher, eu existo, eu sou real, eu estou vivo. Amém. O nosso Deus está vivo. Amém. Glória a Deus. Nós servimos um Deus que está vivo. Que interfere na vida da minha, que o busco, que quer ter um encontro com ele. É isso que Deus nos serviu. Amém. Agora, irmãos. É assim que os nossos olhos têm que ver. Os nossos olhos, quando pensam, a, quando pensam acerca de Jesus, têm que ver um Jesus triunfador, um Jesus que venceu a cruz, um Jesus que é mais do que vitorioso, um Jesus que reforçou a sua igreja, que deu à sua igreja poder, autoridade do seu nome, para que a gente avance. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre uma igreja cheia de autoridade que Jesus deu a ver de nós. Então é assim, as circunstâncias são difíceis, os tempos são difíceis, mas ele continua a ser o mesmo. Glória a Deus. Qual é o Jesus que tu vês? Amém? É este Jesus triunfador, irmãos, Desculpem-me o desabafo. Eu muitas vezes nas igrejas, não estou a dizer de aqui, como eu também vi, de igrejas, 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 onde há pessoas, há seres humanos, e onde há seres humanos, mesmo os crentes em Jesus Cristo, muitas vezes a gente ouve coisas que nos espanta. Às vezes os discursos mais negativos, irmão, são dentro da igreja, que mostram incredulidade. Muitas pessoas que eu ouço, que eu ouço falar não creem que nós vamos alcançar esta geração.
Eu sou maluco por dizer o que estou a dizer, eu sei que sou, mas pronto, sou eu. Muita gente não crê, irmãos. Dizem que os tempos são difíceis, dizem que as pessoas têm os corações em pedra, que as pessoas não querem ouvir a mensagem. Irmãos, o problema não é que está nas pessoas que estão lá fora, o problema não está em Deus, o problema está nos nossos corações. Amém? Nós temos que crer. Nós vimos que aquele povo, irmãos, estava debaixo de uma promessa. E Deus também tem promessas para a nossa vida. Amém? Nós estamos debaixo de promessas. Então nós temos que crer. Amém? Nós conhecemos, nós sabemos quem é o Deus a quem nós servimos. Nós temos total confiança uh, nele. E nós também estamos debaixo de promessas. Amém? Em Marcos capítulo 4. Irmãos, nós vimos um povo no Velho Testamento que estava debaixo de uma promessa de Deus e não estava a crer na promessa. Não estava a crer que Deus poderia fazer. Irmãos, qualquer, qualquer que seja a circunstância, é, é pequenina para o Deus que nós servimos. Amém? E nós agora vamos ver uma passagem no Novo Testamento, em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, em diante, e diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importas que percebes? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. E o vento se quietou e fez grande bonança. E então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Porque não tendes fé. Amém! Porque não tendes fé. Porquê que as circunstâncias tiram a fé da nossa coração? Porquê que o telejornal, porquê que muitas pessoas que nos veem acompanhar o nosso coração, minam o nosso coração de tal maneira, as circunstâncias à nossa volta, que nós perdemos a nossa fé, nós tornamos em fé. Irmãos, nós não estamos debaixo de promessas de Deus. Nós não servimos um Jesus que está aqui e que é vitorioso. Amém, glória a Deus. Havia uma promessa de Deus. O mar levantou-se. O vento levantou-se. Mas havia uma promessa de Deus para aqueles homens. Versículo 35 diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Disse quem? Disse-lhes Jesus. O que é que Jesus disse a eles? Passemos para a outra mar. Vamos passar para a outra mar. Nós vamos passar. Glória a Deus. Nós não vamos morrer. Não há tempestade que vá impedir a marcha deste barco. Porque eu estou cá dentro. Eu sou Jesus. Amém. Havia uma promessa. Mas eles esqueceram-se da promessa. As circunstâncias alteraram o coração deles. Então o meu pedido a Jesus nesta tarde é que as circunstâncias não interfiram na nossa forma de pensar. Aleluia. Nós somos filhos do Deus vivo e verdadeiro. Nós somos filhos do Deus criador de todas as coisas. Nós temos um compromisso. Nós temos comunhão com aquele que venceu a morte. Glória a Deus. Amém. Então não há circunstâncias. Se nós queremos, disse Jesus lá à família de Lázaro, se nós queremos, veremos a glória de Deus. Glória a Deus. É tão baixo de querer, irmão. Não é nenhum trabalho nosso. Não é um trabalho que o pastor lá viva, ou eu, ou a irmã, ou a irmã, ou a irmã, 
se bastiam ou qualquer um que seja que faça do seu braço, não é o nosso braço, é ele que faz. É ele que faz. Se vocês estivessem dependentes de nós, vocês estavam trabalhando. Sabe porquê? Porque nós somos seres humanos, falíveis, somos pequeninos para as circunstâncias da vida. Mas nós, cheios de Deus, vocês, cheios de Deus, os impossíveis vão ser transportados. Há promessas de Deus para a nossa vida. Vamos ler algumas das promessas de Deus para a nossa vida para nós terminarmos nesta tarde. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28 Jesus disse Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda a autoridade me foi dada no céu e na terra a pandemia não tem autoridade o diabo não tem autoridade quem tem autoridade é ele amém é o que está escrito ou não é o que está escrito? E Jesus disse, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do cego. Ele nos mandou para que nós façamos discípulos. E ele aqui está a dizer que irá acontecer. Amém? Só não irá acontecer se tu não abrires a tua boca. Se tu abrires a tua boca, se tu testemunhares acerca de Jesus, creio que irá acontecer. Porque está aqui escrito. Não é porque eu digo, é porque está aqui escrito na palavra de Deus. Amém? Então por este tempo, que o nosso coração permaneça cheio de fé. Amém? E que nós cremos que vamos alcançar esta geração. Sabe por que vamos alcançar esta geração? Porque o nosso Deus está vivo e bem vivo. E Ele tem toda a autoridade para a E Ele tem promessas para nós. E Ele é que nos mandou fazer destino. E nós vamos fazer destino. E Ele vai fazer destino. Aleluia! Marcos capítulo 16. Aleluia Glória a Deus Capítulo 16 Versículo 15 Em diante E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Amém? Isto é para nós. Amém? Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer não será condenado. Agora reparem no versículo 17 e no versículo 18. Reparem na promessa que há para nós que vamos pregar para toda a criatura, vamos testemunhar acerca do Deus, viva quem nós servimos, diz a palavra de Deus. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, glória a Deus, em meu nome expelirão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, nada lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Curar, glória a Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E sobre aqueles que creem no poder dEle, que testemunham dEle para o nosso dia, Ele vai nos revestir, Ele já nos revestiu do poder, para que grandes coisas aconteçam através das palavras que nós dirigimos Amém? Nós vamos ver o sobrenatural a acontecer à nossa vida. Porque a promessa dele continua de pé. Ele diz aqui que 
vai vir a coroa de quando? Construção do chefe. A pandemia é uma circunstância difícil que nós estamos a viver, mas a pandemia não acabou com o chefe, não terminou com o nosso planeta, com o chefe. Ainda não foram confiados. Por isso quer dizer que esta declaração que Jesus faz aqui é muito maior do que qualquer pandemia. Glória a Deus. Podemos ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus diz que é fé, vem pelo ouvido, é a palavra de Deus. No teu dia a dia, no meu dia a dia, que enches o teu coração da palavra de Deus. Amém? Isso vai fazer crescer a tua fé. Eu, eu às vezes, pois pessoas que se dirigem a mim, não é? E dizem, não, mas a minha fé está tão pequena, mas a Bíblia tem a dar toda a palavra com as situações. Ouve a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. Enche a palavra de Deus. Ah, a fé é mais pelo ouvir, pelo ouvir a palavra de Deus. Aqueles que não têm intimidade com a palavra de Deus vão ser fé. Deus está brilhando. Os discípulos não davam a Jesus. O povo de Moisés não era o povo de Deus. Eles estavam dentro. Mas eles esqueceram-se. Daquilo que Deus tinha falado. E aquilo que Deus fala é que interessa. Não é o que está acontecendo lá fora. Não é o que vem a sentir. Não é o que o nosso primeiro-ministro diz. E com todo o respeito pelas nossas autoridades. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é aquilo que ele declarou que irá acontecer. Não é que possivelmente vai acontecer. É que vai acontecer. Porque ele é Deus. Amém? Senhor Pai, nesta tarde nós estamos aqui reunidos de Ti, Pai. Reunidos na Tua presença, Pai. E nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos que Tu enchas o nosso coração de fé, Pai, para um tempo difícil que nós estamos a viver, Senhor. Nós queremos ser Tuas testemunhas com toda a ousadia, Pai. Nós queremos ouvir que alguém está desempregado, Pai. E num momento cheio de ousadia, nós oramos em nome de Jesus. E algo irá acontecer. Nós queremos, Pai, que aqueles que estão enfermos, Pai, pela autoridade que Tu nos trouxeste à nossa vida, irão ser curados em nome de Jesus e Tu serás glorificado.